അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും കഥയൊഴുകും റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ റമലാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൃദ്ധാനുഷ്ഠാനം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനാണ് സ്വാഭാവികമായും ഓരോ മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക ഇടപാടുകളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാവും അവനവൻ തൻ തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യം അന്യരുടേതാകരുത് എന്നാണ് വളരെ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം വൃദ്ധാനുഷ്ഠാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം വൃദ്ധാനുഷ്ഠാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കച്ചവട ഇടപാടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും സമ്പാദ്യത്തിന് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത് അതിന് ചെറിയൊരു മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കഥ പറയാം മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ പ്രവാദ നമസ്കാരത്തിന് ആളുകൾ വരും നമുക്കറിയാം സൺ സൺറൈസിന് മുമ്പേ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന പ്രവാദ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പോകാറില്ല അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുശലാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഒരാൾ പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു അനുയായി പ്രഭാത നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ധൃതിയിൽ പോകുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടു തുടർച്ചയായി ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പ്രവാചകന് തോന്നി കാര്യം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം പിന്നെ പരിചയം പുതുക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളതിന് കിട്ടാത്തത് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ് അതായത് കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് വേണം അവിടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറൊക്കെ സമയമെടുത്ത് എത്താവുന്ന ദൂരത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനയും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് സൗഹൃദം പുതുക്കി അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി സമയമൊക്കെ ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടെന്താ കുഴപ്പം ആ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങി നീൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം പ്രവാചകൻ അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവര് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ല പ്രശ്നം എൻ്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈത്തപ്പന മരങ്ങള് അതിൻ്റെ പഴങ്ങൾ എൻ്റെ അതിർത്തിയിലേക്കാണ് വീഴുക രാത്രികളിലൊക്കെ കാറ്റടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റാൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർ ഈ ഈത്തപ്പഴൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് അവർ കഴിക്കും അപ്പം അവർ എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് മറ്റുള്ള ആളുടെ അവകാശമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ആ പഴങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ശേഖരിച്ച് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവ സ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൃതിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റ് അന്യൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണം ആ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ആ അന്യൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണം ചെല്ലരുത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം ഇല്ലാതെയാണ് ഈ കഴിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ധൃതിപ്പെട്ട് പോയി കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എണ്ണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ ആൽവാസിയുടെ വീട്ടിൻ്റെ അതായത് അത് അവരുടെ പ്രദേശ അതിർത്തിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധൃതിയിൽ പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു വിശ്വാസിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നൊരു ധാരണയാണ് അഥവാ ഞാൻ വൃതാനുഷ്ഠാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴി അത് ശരിയായ രൂപ
ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ കളന്ന് തൂക്കിയ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം ആളുകളുടെ ധനം എടുത്തുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വൃദ്ധത്തിന് വല്ല കോട്ടവും തത്തുമോ എന്ന ബോധ്യം വൃദ്ധാനുഷ്ഠാനം നിർവഹിക്കുന്ന അഥവാ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ അതാണ് നോമ്പ് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ നമുക്ക് കഥകളൊന്നും അധികം കേൾക്കാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ തറവാടുകളിലൊക്കെ പിന്നെ മുത്തശ്ശിമാരുണ്ടാവും വല്യമ്മമാരുണ്ടാവും വല്യപ്പമാരുടെ മുത്തച്ഛന്മാരുണ്ടാവും അവരെ കൂടെ നമ്മൾ താമസിക്കും അവരിൽ നിന്ന് കുറേ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കും ആ കഥകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങളുള്ള കഥകളാണ് ഒരുപാട് മോറൽ സ്റ്റോറീസാണ് അവർ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം അത് അത്തരം കഥകളൊക്കെ കേട്ട് ജീവന വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആളുകളിൽ അതിൻ്റെതായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അത്തരം കഥകൾ കേട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൊത്തം മനുഷ്യർക്കാണ് അതിൻ്റെ കാരുണ്യം ഒക്കെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ അപ്പോഴാണ് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ടിലേക്ക് ആ അപ്പുറം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യനെ ജനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാക്കി വളർത്തണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പലതിലും ട്രെയിനിങ് കിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകം പഠിപ്പിച്ചത് അത് നമ്മളെ ശരീര നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സസൈസ് തരാം അപ്പോൾ ആ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തൊട്ട് മുമ്പേ സാറ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ആ ഫോർമുല വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളോ അപ്പം ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ട മനുഷ്യസാധ്യമായ സ്വാഭാവികമായ വളരെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ വളരെ ലഘുവായ രൂപത്തിലുള്ള ചില ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാത്തുള്ള അപ്പം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ഈ മിലിറ്ററി സർവീസിന് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നാട്ട് കോളേജുകളിലൊക്കെ എൻ എസ് എസ് അതുപോലെ സോറി എൻ സി സി പോലെയുള്ള പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സൈനിക സേവനത്തിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അല്ല അത് കൊടുക്കുക എൻ സി സി അതിൻ്റേതായ ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ വെക്കും അപ്പം അതിന് ചില ട്രെയിനിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പതിനൊന്ന് മാസവും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അവനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മാസത്തെ വൃദ്ധാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു മാസത്തിന് പുറമെ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം വൃദ്ധാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് പ്രയാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തന്നെ ഇളവ് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല അതേപോലെ യാത്രക്കാരന് ഇളവുണ്ട് നോമ്പിന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്ര കൊണ്ട് നോമ്പിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ നോമ്പ് എടുക്കണ്ട അപ്പം എത്ര ദിവസത്തെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു യാത്രക്ക് വേണ്ടി അത് പിന്നെ പെരുന്നാളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രോഗികൾക്ക് ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രോഗം തീരെ പിന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വളരെ പ്രതീക്ഷ ഇനി ഒരിക്കലും സുഖപ്പെടൂല എന്ന് തോന്നുന്ന രോഗിയാണെങ്കിലും വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവർ നോമ്പ് എടുക്കേണ്ടതുമില്ല പിന്നീട് നോമ്പ് എടുക്കേണ്ടതുമില്ല പകരം ഒഴിവാക്കുന്ന ഓരോ നോമ്പിന് പ
മാറാ രോഗം പിടിപെട്ട ആളുകളും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ആളുകളും നോമ്പ് എടുക്കേണ്ടതില്ല നോമ്പ് റമദാൻ മാസത്തിൽ നോ പിന്നെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ പിന്നീട് നൂറ്റി നോമ്പ് വേറെ ദിവസം നോമ്പ് എടുക്കേണ്ടതുമില്ല യാത്രക്കാരെ പോലെ എന്നാൽ ഓരോ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പിനും ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന രൂപത്തിൽ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയും ഇളവുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ആ ദിവസം ആ സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാം പിന്നീട് നോ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നോമ്പ് എടുത്ത് വീട്ടിയാൽ പോകാം മതി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാസത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കൊണ്ടു നടത്താൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് ഇത് പിന്നെ പ്രഭാതം മുതൽ പിന്നെ സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയം വരെ പാടുള്ളൂ സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് മുറിക്കേണ്ട നോമ്പ് തുറക്കേണ്ട സമയം എത്തിയാൽ ഒരു നി മിനിറ്റ് പോലും പിന്നെയും വൈകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നോമ്പ് തുറക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുകൂടി ആര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോമ്പിന് കൃത്യമായ ടൈമുണ്ട് തുടങ്ങാൻ ടൈമുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ടൈമുണ്ട് ആ ടൈം എത്തിയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പിന്നെ വൈകിക്കാതെ ധൃതിയിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അവനെ ഒരു പിന്നെ അതിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒരു മാസത്തെ പീരീഡിൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു പാട്ടിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ 